اعظم کی حکومت ہے عمر بن عبد العزیز کے عمر بن عبد العزیز تین بر اعظم پر حکمران یہ کراچی بھی ان کی حکومت کا حصہ ہے اور ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو رجا بن حوا کو بلا کر فرماتے ہیں کہ رجا میں نے تین خلفا کو قبر میں ڈالا ان کے کفن کی گرا کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا کون عبد الملک ابن مروان سگا چچا ولید بن عبد الملک چچا زاد بھائی اور عبد الملک کا بیٹا سلیمان بن عبد الملک عبد الملک کا بیٹا اور چچا زاد بھائی سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب کی گئی تو ہلنے لگا اس ایسے سے ہلنے لگا تو اس کے بچوں نے کہا ان کے بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں موت نہیں تھی سختا تھا تو عمر بن عبد العزیز نے فرمایا پھتی جو زندگی نہیں ہے بل عجل اللہ بالعقوبا عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹے رنگ سیاہ یہ کیا کرتے تھے زانی اللہ کی قسم زانی نہیں تھے شرابی اللہ کی قسم شرابی نہیں تھے میں تیرہ سو سال کے بعد قسم اٹھا رہا ہوں شرابی نہیں تھے زانی نہیں تھے بے نماز نہیں تھے روزہ نہیں چھوڑتے تھے حج نہیں چھوڑتے تھے ولید بن عبد الملک روزانہ تحجد میں دس سپارے کھڑے ہو کر نماز میں پڑھ تلاوت کرتا ہے دس سپارے آج بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کرتا ہے وہ نماز میں تحجد کی نماز میں دس پارے پڑھتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا ان کا ایک اجتماعی جرم تھا وہ ظلم 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 ظالم تھے ظالم تھے ظالم تھے ظلم حکم اپنی حکومت بچانے کے لیے خون بہایا عمر بن عبد العزیز نے عدل قائم کیا کوئی لمبی تحجد نہیں پڑی لمبے روزے نہیں رکھے عدل قائم کیا تو رجا کو بلا کے فرمایا رجا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا برا اتم من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے نجات دے دی تین بر اعظم پہ حکومت تین بر اعظم ہمارا ایم پی اے کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہے لانت بھیجو سیاست کو جو کل کو تجھے سیاہ منہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا کرے ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں دفن کر دو اس تجارت کو جو قیامت کا دن تجھے کالا منہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرے سچ یہ چمکتا سورج ہے اور جھوٹ سیاہ کالی رات ہے ظلم و ستم سیاہ کالی رات ہے تین خلفا نے ظلم و ستم سے اقتدار جمایا عمر بن عبد العزیز نے عمر فاروق کی یاد کو زندہ کر دیا اور اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ قبر میں جانے سے پہلے پرچہ گر رہا ہے قبر میں اتارا گیا رجا قبر میں اترے کفن کو کھولا فرماتے میں نے کیا دیکھا میں نے یوں دیکھا جیسے چودھویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو چہرہ قبلے کی طرف چاند جیسا چمکتا چہرہ حکومت کیسے کی عید کا موقع آیا بارہ بچے تھے ماں سے آ کر کہنے لگے ماں جی عید قریب ہے ابا سے کہو کپڑے تو لے کر دیں تین بر اعظم پہ حکومت ہے ماں کون ہے فاطمہ بنت عبد الملک سیاست کی تاریخ میں اس سے بڑی سیاسی عورت کوئی نہیں آئی آج تک تو نہیں آئی کل آئے تو مہینوں پتہ کوئی نہیں آج تک تک کوئی نہیں آئی دادا بادشاہ باپ بادشاہ چار بھائی بادشاہ اور خامد بادشاہ سات نسبتوں سے شہزادی عمر گھر میں تشریف لائے فاطمہ کہنے لگی بچے کپڑے مانگ رہے ہیں عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کپڑے کہاں سے لے کر اب دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں فاطمہ کہنے لگی ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے کہو کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں میں اس سے کپڑے بنا لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گی کہا ہاں 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 یہ ٹھیک یہ ٹھیک باہر نکلے ان کے خزانچی مزاحم ابھی انہیں کے تربیت یافتہ مزاہم بھائی وزیر خزانہ کا جی بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں ان کا امیر المومین ابھی دیتا ہوں بس آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے 
پھر میں دے دوں گا اب مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے پھر میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا چپ ہو گئے ایک لفظ نہیں بولا کل تیرا بھلا کرے گھر آ کر فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا جیسی حکومت بنو امیہ نے کی ہے نا اسلام میں ایسی کسی نے نہیں کہی دھڑلے والی چاہے ظلم و ستم والی تھی دھڑلے والی خاندان عید کی نماز کے بعد ملنے آ رہا ہے شاہی کر و فر میں اور بچے بھی ملنے آ رہے ہیں سادہ رواز میں تو عمر کہنے لگے بچوں آج تو ہمیں افسوس تو ہوگا کہ ہمارا باپ کپڑے بھی لے کے نہ دے سکا ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک یہ باپ سے بھی دو قدم آگے تھے کہنے لگے ابا جان آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی خیانت نہیں کی اس کا سلا کیا ملا کہ جیسے چودویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو سوا دو سال میں کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا ایک چرواہے کی بکری کو بھیڑیے نے اٹھایا چرواہا رونے بیٹھ گیا ساتھی نے کہا رونے کی کیا بات ہے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ ہم بکری پہ نہیں ہوئے میں عمر بن عبدالعزیز پہ رویا ہوں مجھے لگتا ہے وہ آج مر گیا ہے کب وہ کیسے کہ جب سے خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ ہاتھ نہیں ڈالا آج جو یہ بھیڑیا آیا ہے تو مجھے لگتا ہے عمر چلا گیا وہی دن تھا جب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے تشریف لے گئے تھے